Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aktiken ya da latince adıyla Ramnus catartica, cehrigiller yani Ramnasa familyasından kışın yapraklarını döken, dalları dikenli olup kirazı andıran siyah meyveler veren, gövde kabuğu erik ağacına benzeyen küçük bir ağaç türüdür. Onu acı çehre adıyla da tanıyoruz. Ağaca neden bu ismin verildiğini az sonra öğreneceksiniz. Aktiken size daha önce anlattığım aynı aileden olan barut ağacına yani Frangula annusa da benzer. Barut ağacının meyveleri olgunlaştıkça kızıldan morumsu siyaha dönerken Aktiken'in meyveleri yeşilden siyaha döner. Bu arada bu iki ağacın çiçeklerinin taç yaprak sayısı da farklıdır. Barut ağacının beşli taç yapraklarına karşılık Aktiken'in dörtlü taç yapraklı çiçekleri vardır. Aktiken'in ana vatanının Avrupa, Kuzeybatı Asya ve Asya'nın batısı olduğu düşünülmektedir. Bitkinin Latince ilk soyadı olan Catarticus, Ramnus ailesi Latince'de dişil kabul edildiği için Catartica'ya dönüşmüştür. Latin dillerinde her nesnenin bir cinsiyeti olduğu kabul edilir. Aktiken'in de dişi olduğuna karar verilmiş fakat aslında ağacın hem erkek hem de dişi bireyleri vardır. Ağacın yaprak ve meyveleri hafif ölçüde zehirlidir ve yenildiklerinde mide ağrısı ve ishal neden olurlar. Meyvelerini tüketen kuşlar da bu ishal yapıcı etkisinden dolayı ağacın tohumlarını doğaya yaymış olurlar. İşte arındırıcı, temizleyici anlamına gelen katartika soyadı da bu ishal yapıcı etkiden ileri gelir. Ağacın meyveleri olgunlaşmadan önce emodin adı verilen ve müsil etkisi yaratan bir kimyasal içerir. Böylece ağaç, meyvelerin tohumları olgunlaşmadan kuşlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesini de engellemiş olur. Eskiden ağacın meyveleri kusturucu olarak da kullanılmıştır. Ayrıca bu meyvelerden kalp çarpıntısı ve sarılığa karşı şurup da hazırlanmıştır. Aktiken sonbaharda parlak sarıya dönen yaprakları nedeniyle süt ağacı olarak da kullanılır fakat yine de pek sevilen bir ağaç değildir. Neredeyse hiç kimse size bahçenize bu istilacı ağacı sokmanızı önermez. Hatta hayvanlar için de yukarıda anlattığımız sebeplerden ötürü çok besleyici olmadığı düşünüldüğünden Aktiken'in ufran kuşa bile faydası olmayan bir ağaç olduğu düşünülebilir. Ama bazı kelebek türleri sadece Aktiken ve barut ağacının yapraklarına yumurta bırakırlar ve tırtıllar bu ağaçların yapraklarıyla beslenerek kelebeğe dönüşürler. Birçok bitkinin tozlaşabilmesinde arıların olduğu kadar kelebeklerin de rolü büyüktür. O zaman Aktiken'e çok da haksızlık etmemek, doğanın işine çok da fazla burnumuz sokmamak gerekir sanırım. Aktiken 19. yüzyılın başına itibaren süs ağacı olarak Kuzey Amerika kıtasına getirilmiştir. Fakat Amerika'nın orta batısındaki bazı eyaletlerde ve Kanada'nın Ontario şehrinde istilacı bitki statüsü kazanmıştır. Bunun haklı bir nedeni var. Ağacın yaprak, kök, kabuk ve meyvelerinin döküldüğü topraklar azot ve karbon açısından zenginleşerek daha asitli bir hale gelirler ve bu da başka yerel bitki türlerinin tohumlarının büyümesine engel olur. Aktiken pek çok ağaçtan önce yaprak çıkarıp döktüğünden yerel ağaç türlerinin gelişimi de olumsuz etkiler. Yapraklarına biriktirdiği yüksek miktardaki azot, topraktaki çürümeyi hızlandırdığı için istilacı Avrupa toprak solucanlarının nüfusunun da neredeyse iki kat artmasına neden olur. Önlem olarak aktikenler kesildiğinde solucan nüfusunun da yarı yarıya azaldığı keşfedilmiştir. İstilacı aktikenden kurtulmak için bazen maalesef herbisit kullanımı gerekebilir. Çünkü ağacın tohumları çimlenmeden uzun süre toprak altında kalabilir ve ağaç 1 metreyi aştığında oluşturduğu güçlü kök sistemi söküldüğü takdirde civardaki ağaçların ve bitkilerin köklerine de zarar verebilir. Söküm ve kesim dışında ağacın filizlerinden kurtulmak için gazlı ot yakma aletlerinden faydalanılır. Bahar ya da yaz başına yakılan filizler yeniden yeşeremezler. Bahçeniz için uygun bir tür olmasa da bu videodan sonra onu doğada gördüğünüzde bu da aktikenmiş diyebilirsiniz artık en azından sevgili bitki dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.